ஸ்ரீகாந்த் ஹாய் ஹலோ வணக்கம் தோசட்டு பீஸா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது நான் காஞ்சனா ஜெயக்குமார் அருமையான சுவையான ஸ்ரீகாந்த் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மாங்காய் தயிர் இனிப்பு இது வந்து மாம்பழம் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ நம்மளுக்கு மாம்பழம் கிடைக்கிது அந்த மாம்பழத்தையும் கட்டி தயிரையும் இணைத்து ஒரு அருமையான சுவையான ஐஸ்கிரீம் போன்ற ஒரு பண்டம் தான் இந்த ஸ்ரீகாந்த் அப்படிப்பட்ட இந்த ஸ்ரீகாந்த் ரொம்ப சுலபமாக சீக்கிரமாக வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இது ஒரு ரொம்ப அருமையான சுவையாக அதே நேரத்தில் சுலபத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு இனிப்பாகும் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கட்டி தயிர் இது வந்து இந்த கெட்டி தயிர் வந்து கடையில் வாங்கிக்கிட்டாலும் சரி அல்லது நாம் உரை ஊற்றி வைத்து அதிலிருந்து எடுத்துக்கிட்ட கட்டி தயிராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாம் ஏற்கனவே நம்மளுடைய காணொலியில் வெளியிட்டுருக்கோம் தயிர் செய்வது எப்படின்ட்டு அதே மாதிரி பார்த்து கூட நீங்கள் கெட்டியாக தயிர் செஞ்சுக்கலாம் செய்துட்டு அந்த தயிரை இப்படி ஒரு துணி ஏதாவது ஒரு நல்ல வடிகட்டக்கூடிய ஒரு துணியில் போட்டு கொஞ்ச நேரம் இந்த தண்ணியை எடுத்துட்டிங்கன்னா இது நல்ல இறுகுன தயிராக இது மாறிடும் தயிர் இதில் போட்டாச்சு பார்த்தீங்களா இந்த தயிர்லேருந்து தண்ணி வடியுது இதை நல்லா வடிய விட்டு இந்த துணியை கட்டி வச்சிங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளார இது நல்லா வடைஞ்சு கட்டி பக்குவத்தில் இருக்கும் இதை நாம் குளிர்சாதன பெட்டியில் வச்சு தான் வடிக்க விடணும் அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இப்படி ஒரு வடிகட்டியோ அல்லது ஒரு தேநீர் வடிகட்டுற பாத்திரத்தை அடியில் வச்சுட்டு இதை வச்சிங்கன்னா குளிர்சாதன பெட்டியில் இருக்கிறதுனால இது புளிப்பு தன்மை ஏறாமல் அப்படியே நம்மளுக்கு சுவையாக இருக்கும் இப்போ இதை நம்ம குளிர்சாதன பெட்டியில் ஒரு இரண்டு மணி நேரம் அரை மணிலேருந்து ரெண்டு மணி நேரம் வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் இது ஏற்கனவே நான் குளிர்சாதன பெட்டியில் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வச்சுருந்தது இது மாதிரி கட்டி பக்குவத்தில் தான் இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த கட்டியாக அது இருக்கணும் தண்ணி இதுலேருந்து வராது இப்போ நம்மக்கிட்ட மாம்பழக்கூழ் தயாராக இருக்குது நல்ல ஒரு மாம்பழத்தை லேசாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அது நான் கிடைச்ச கூழ் தான் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த கூழை இதில் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சர்க்கரை சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இது வந்து மாம்பழத்தின் இனிப்பை பொறுத்து தான் இருக்குது அதனால் நான் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மூன்று மேஜி கரண்டி அளவு சர்க்கரை வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு தேவைப்பட்டால் முழுவதும் சேர்க்கலாம் அல்லது குறைவாக சேர்த்தால் போதும் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் பத்தாதனால் ஒரு பாத்திரத்தை மாற்றிக்கலாம் பார்த்தீங்களா அருமையாக தயாராகிடுச்சு இப்போ நம்ம இது கூட மாம்பழ துண்டுகளை சேர்த்துக்கலாம் உங்கள் மாம்பழத்துடைய நிறத்தை பொறுத்து தான் இந்த ஸ்ரீகாந்த் அமையும் அதனால் இது வந்து கொஞ்சம் நிறம் குறைவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் தான் இருக்குது அதனால் இந்த நிறத்தில் இருக்குது நீங்கள் உபயோகப்படுத்தும் மாம்பழம் வந்து கொஞ்சம் கூட நிறம் அதிகமாக இருந்தால் உங்களுடைய நிறம் ஸ்ரீகாந்த் நிறம் வந்து இதே மஞ்சள் நிறத்தில் இன்னும் கூட பிடிச்சின்னு தெரியலாம் இப்போ இதை பரிமாறுவதற்கு நம்ம என்ன பாத்திரம் வேணாலும் சின்ன சின்ன கிண்ணத்தில் ஊற்றி வைக்கலாம் இப்படி மண் சட்டிகள் கிடைத்தால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா என்ன ஆகும்னா இந்த மண் குளிர்சாதன பெட்டிக்குள்ளே வைக்கும் பொழுது கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த மண் வந்து இதில் இருக்கிற தண்ணீரை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக உறிஞ்சு கெட்டியான பக்குவத்தில் இது நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்பொழுது சிறிது பாதாம் மற்றும் பிஸ்தா பருப்புகளை சிறு துண்டுகளாக நறுக்கி லேசாக வறுத்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்போ தான் என்ன ஆகும் கிடைக்கும் பொழுது நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த இதையும் மேலே போட்டுக்கலாம் என்ன நண்பர்களே இந்த சுவையாக சுலபமாக சீக்கிரத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய மாங்காய் மாம்பழம் ஸ்ரீகாந்த் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா செய்து பார்த்து உங்கள் குடும்பத்தை அசத்துங்க தோசாட்டு பீட்ஸா என்றென்றும் உங்கள் நான் விற்கும் போயிட்டுருக்கும் நல்லதொரு சுவை இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தோசாட்டு பீஸாவுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்